Quản lý tài chính thế nào để không trắng tay sau vài ngày nhận lương? Biết kiếm tiền không thôi chưa đủ, biết tiêu tiền đúng cách mới giúp bạn giàu được. Bạn có thường xuyên rơi vào trường hợp, cứ 5 đến 10 ngày sau khi nhận lương thì tài khoản lại trống rỗng, lúc này bạn lại đi vay nợ để sinh sống từ đó cho đến hết tháng. Cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp mãi chẳng có hồi kết. Bạn bắt đầu thấy chán nản, chẳng có hứng thú làm việc, vì cuối cùng tiền kiếm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ chi trả cho sinh hoạt cá nhân. Tin buồn là bạn đang trượt dài trong khủng hoảng tài chính cá nhân. Đây chính là lúc bạn cần phải thay đổi ngay. Nguyên nhân nào khiến những đồng lương cứ kéo nhau lũ lượt rời xa chiếc ví của bạn? Cùng tìm hiểu một chút nhé. Đầu tiên, bạn chẳng hề có một kế hoạch tài chính nghiêm túc cho bản thân. Lúc nào bạn cũng thấy mình chẳng tiêu xài gì nhiều nhưng tiền cứ đi đâu hết. Vậy thì chắc chắn bạn ít tiêu xài như bạn nghĩ đâu. Những khoản tiền không tên tưởng chừng chẳng đáng bao nhiêu như xem phim, cà phê lê la với bạn bè hay một bộ quần áo mới khi cộng tổng lại sẽ khiến cho số dư tài khoản của bạn hao hụt kha khá đấy. Vì vậy, bạn hãy bắt đầu tạo cho mình một kế hoạch chi tiêu theo tuần thật cụ thể để tránh chi tiền cho những khoản không cần thiết. Hơn nữa, bạn cần vạch ra số tiền được phép chi trả cho từng mục đích cụ thể và tuyệt đối không được lấy khoản này bù cho khoản kia. Việc này sẽ giúp bạn duy trì được số tiền lương của mình lâu hơn bạn nghĩ đấy. Thứ hai, bạn tuyệt đối không nên vay tiền nếu không thật sự cần thiết. Nếu bạn quan tâm đến tình hình kinh tế các nước trong khu vực, bạn sẽ biết về vấn nạn thẻ tín dụng của giới trẻ Hàn Quốc. Tại quốc gia này, các bạn trẻ là đối tượng bị cuốn vào việc khoe mẽ về những gì mà họ sở hữu. Vấn nạn này nổi lên như một trào lưu tại đây. Bạn cứ tưởng tượng rằng, người trẻ Hàn Quốc cứ kiếm được bao nhiêu tiền thì lại tiêu bấy nhiêu. Khi kinh tế của họ không cho phép nữa, họ bắt đầu xa đà vào thói quen dùng thẻ tín dụng, tức là cứ tiêu trước rồi trả sau. Chính cách tiêu tiền này, khiến họ cứ kéo dài vòng lặp nợ nần ra tưởng như vô hạn. Quay lại với điều tôi đang muốn truyền tải đến bạn, tôi thật lòng khuyên bạn không nên vay nợ để phục vụ cho việc chi trả những khoản tiền không cần thiết nếu không muốn rơi vào tình trạng tương tự. Nguyên nhân tiếp theo khiến tiền lương của bạn hao hụt là do bạn không hề có cho mình một khoản tiền dự phòng nào cho chính mình. Việc cứ tiêu xài không kiểm soát khiến bạn chẳng dành ra nổi cho mình một khoản tiền nhất định để sử dụng phòng khi cần thiết. Trên thực tế, không ít người trong số chúng ta xem nhẹ khoản tiền phòng bị này vì tự cho rằng nếu có sự việc bất ngờ, chúng ta vẫn xoay sở được tốt. Tuy nhiên, những tình huống khách quan, không suôn sẻ như ốm đau, tai nạn, mất mát tài sản, lại thường xảy ra lúc chúng ta ít đề phòng nhất. Nếu không chuẩn bị từ sớm, chúng ta có thể sẽ phải tìm đến các khoản vay từ ngân hàng, tín dụng hay cầu cứu người thân trong gia đình. Do vậy, việc chuẩn bị một khoản dự phòng để chủ động hơn Trước các tình huống khó lường trong cuộc sống là rất cần thiết Cũng như là cách tự tạo động lực kiếm tiền, tiết kiệm Thay vì phải tập trung giải quyết các khoản nợ do trường hợp khẩn cấp gây ra Bạn hãy thử dành ra một khoản tiết kiệm từ ngay hôm nay xem sao Ví dụ với 100% tiền lương bạn kiếm được mỗi tháng Hãy dành ra từ 10 đến 30% để làm thành khoản tiền dự phòng Sau một tháng thôi, bạn sẽ thấy tác dụng tuyệt vời của cách làm này Hoặc không, hãy mua bảo hiểm nhân thọ đây cũng là một hình thức bảo toàn cho tài chính của bạn khi bạn thất nghiệp hoặc xảy ra bất cứ một vấn đề nào đó liên quan đến sức khỏe của bạn đấy. Chăm chỉ làm việc và kiếm tiền giỏi không thôi là chưa đủ. Như tôi đã phân tích, bạn cần làm tốt những điều trên để đảm bảo có một nguồn tài chính bền vững bạn nhé. Càng trẻ tuổi, chúng ta càng phải học cách kiểm soát và quản lý tài chính của bản thân một cách khoa học. Đó sẽ là tiền đề cho sự phát triển tài chính cá nhân của bạn trong tương lai gần và tương lai xa. Chớ nên tiêu xài quá hoang phí, chủ quan với đồng tiền mình kiếm ra vì cuộc đời không thể nói trước điều gì. Nếu bạn có khả năng quản lý tài chính tốt, thì tất cả các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn như phát triển bản thân, gia đình, tình yêu hay con cái đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đấy. Hy vọng thông qua bài viết này, tôi đã giúp bạn tìm ra được cho mình những cách thức để hoạch định lại mọi kế hoạch và thay đổi thói quen tài chính của bạn nhé.